ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ವಾಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು It is a tool available to judicial officers extended to the honorable judges of the Supreme Court. It just is mobile integrated with yes, the case of the charge court. Feature of working in offline mode is also a mechanism which will enhance the efficiency. Your scalable and sugamya website as service. Seen district court websites are ready to migrate to S-Train hands to build a futuristic judiciary. ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಇದೇ ದಿನ ಭಾರತದ ನೂತನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾರತದ ಮೇಲಿದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಭಾರತದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಾತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಇಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಿವೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಮಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತರಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದರು सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं भारत को जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली है यह बहुत बड़ा अवसर है हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाए भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाए ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी पहचान है हमें उसे और सशक्त करना है कॉन्स्टिट्यूशन दे ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು Today, this occasion gives me the opportunity to convey my gratitude towards the makers of the Constitution and also to promote and to reaffirm our constitutional values and reiterate the constitutional promise of justice, liberty, equality and fraternity towards the citizens of this nation. It is also an occasion to remember with gratitude 
the struggles and the sacrifices of our founding fathers. The founding fathers placed immense responsibility on the coming generations of countrymen to take the country forward in the path of progress. Wave of resistance against the colonial... Mukhya Niyamurthy D.Y. Chandrachud. Samanate Seridante Samvidhanada Samagra Aashayagalanu Rakshisalu Yella Hantada Niyayalaygalu Nirantara Praitna Dalli Thodagiddu Avakash Vanchitarige Niyayavadagisuvalli Bharata Jagatti Nalli Munchuni Rashtrabagide Bharatada Samvidhanamu Deshada Samskruti Aashayagala Aadharada Mele Rachaniyagide Bharatada Niyayanga Vyavasthiyu Sadhruda Vagiddu Atyunnata Adhikara Kondide Endu Thilisidaru. Deshada Samajika Gunagalanu, Parthada, Yuva Samuha, Arya Bekide, Doctor B.R. Ambedkar Avara, Asha Gulanu, Yeti Hidia Bekide, and the Ru. The prolonged struggle for independence culminated with the demise of the colonial reign and the birth of an independent nation governed by self rule. However, the death of the colonial regime was not accompanied by a simultaneous birth of constitutional values that we hold on so dearly to.